はい、どうも、じゃあ、高橋です。えっ、ー、と、ちょっと緊急で動画を回してるんですけども、今回、車の自動化ということで映像教材を出しまして、おかげさまで、非常に多くの方が今回も、前回と同様に買っていただいております。ですので、今、今期間ですね、8月18日まで限定で、えー、購入していただいた方には、さらなる特典をプレゼントしたいと思います。はい。えっ、ー、とー、内容としましては、えー、私の、まあ、この、教材以外で出されている動画の内容、これ、皆さんに個別でメールで買っていただいた方に、えー、追加で20本から30本、さらに弓と禅の内容が分かるような、この社の自動化の内容と非常にリンクして、ね、面白い動画をおプレゼントしたいと思います。で、今回だけですから、これ、あのそれ以降過ぎちゃったら値段あの出すかどうかもわからないのと、あとは、そのプレゼント動画っていうのはもらえないので、まあ、よろしかったら皆さん、非常にね、今回あの非常にいい特典だと思いますので、えー、よろしければプレゼントを受け取るためにも、えー、今回の動画を購入していただければと思いますでさらにですね今回ちょっとお話ししたいのが実は私あの初心者の教えてる人っていうのは何十人あの10人以上いらっしゃいましてでそれでちょっと内容をちょっとご説明したい内容がありましてそれがあの初心者とはいえここまで弓道の実力が伸びるのかっていうことでお話ししたいと思うんですよまず1人目の内容をちょっと紹介すると初心者の弓道教室っていうのが終わって、まあ、実はまだ5ヶ月も経ってません5ヶ月も経ってないんですよでまとまりに立ったのがまあもうほんと5回ぐらいしか経っていないんですけどその方何キロに弓引いてるかっていうと私が弓道の指導をした結果ですねなんと15キロに弓まで引いてると。5回のまとまりで1 5キロの指ですで。しかも敵地はどんぐらいしてるかっていうと、まあ、20本ぐらい引いて、えー、どんぐらい当たるかっていうと、まあ、大体3本か4本ぐらいなんですよね。これ結構すごいことで、まあ、あの皆さんね、初心者の人を振り返ってたらわかると思うんですけど、普通、半年ぐらいはもうずっとこうまとまりにようやく立てるって感じで、6ヶ月経ってようやく弓道の、ね、弓の引き方に慣れてきたと思って、まあ、当たらないのが前提でようやく弓があの落ち着いて開けるようになって、で敵地はその後だと思うんですよ。じゃなくて5回です。まあ、強節入って、巻き荒らやって、さあ、これから車上に出ますってっていう時には、もうほとんどのことができていて、まあ、非常張るとか手の内とかもできていて、重心も下ろす、下ろすことができたので、肩も動かないので、そもそもいいとこ、いいところに飛ぶので、っていう風になるんですよ。まあ、私のね、この車の自動化の教材であったり、その内容を使うとですね、もうあっという間にですね、もうたった5回のね、まとまえで、15キロの弓まで開けるようになるし、また別の方はね、13キロとか12キロの弓をこう引いて、普通に的に当たってる人がいて、もうすでにですね、先生の言われている内容、まあ、例えば肘を張りましょうとか、手首ひねりましょうとかって言って、まあ、大体みんなそこでつまずくんですけども、つまずきません。私が教えているので、あの、どんどんどんどん弓が開けるようになって、普通だったらそこで先生の言われている内容っていうのが何なのかがもうよくわかんないまんま、それを無理やりやろうとしてはめ込んだ結果、どんどんなんか自分がとって楽な引き方ができなくなっていって終わってしまうんですけども、終わりません。むしろその内容を自分なりに非常に良いように取り入れてですね、さらに良くするようになって、先生から何も言われなくなって、自分自身の環境が良くなるという、そこまで設置しております。えー、ということなので、えー、今回の自動化の教材を買っていただくと、まあ、そういうだけ良い,いことが起こるということですね。まあ、もうすぐにね、実力伸ばしたい方はね、あの、教材買ってください。で、強い弓引いてる方、まあ、私がこれ近々出すと思うんですけども、えー、30キロの弓をですね、左で骨折曲がり状態の状態でも開けてしまっているっていう動画をね、あの出そうと思います。はい。要するに、道具によって押す力って生まれるのであって、自分から押す力出したら、それは関節とか筋肉とか痛くなるんですよ。で、そういう引き方はもうやめましょうと。そういう引き方すると、絶対実力頭打ちになるんで、関数下手くそになっちゃうんですよ。だから、そうじゃなくて、例えばこういう夏とか暑い日とかは、もうそういう環境によってね、あの、もう辛くなっちゃうと思うんですけど、そういう風にならない方法っていうのを私がこれ、あの、教えているのが、えー、一つは筋肉を伸ばし続けることで綺麗な形になるってこと。これはまあ間違いないんですが、もう一つは、もう弓の力借りる。他の力が。弓をね、自分でこう無理やり引っ張るんじゃなくて、むしろ弓のこの押し引きの力が発生する体を利用して、あるいはその弓の形状を利用して打ち起こしと第三を楽にさせちゃうっていう方法を私は教えていて、もうこの方法はね、あの、私みたいに弓と禅の内容や強い弓を引いてる人しか教えられない、まあ、内容ですので、まあ、決して講談者に打ったってこれなんトンチンカン絶対わかんないんで、どうやったら弓の力を使わずに、なんかこう開くことできますかって講談者に言ったってこれわからないので、ぜひね、あの、そういう内容を知りたい場合は、うちのこの理論弓道の概要欄にも載せておきますので、社の自動化っていう内容に購入してみてください。ということで、以上になります。ありがとうございました。